Hello everyone, this is Alex Smith. Welcome to Knowledge the Ambition, a platform for study in a smart way. Friends, welcome to your Knowledge the Ambition in Smart Chip Pradesh Wonderland MCQs series. In today's video, we will discuss the 20 most important questions. और यहां पर जो ऑप्शंस रखे गए इन क्वेश्चन के उसके रिलेटेड भी सभी हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स सभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन रहने वाला है वीडियो को एंड तक देखिएगा पूरा देखिएगा लास्ट का 20th क्वेश्चन आपके लिए आपको उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है तो अगर पहल, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है वो आप तक पहुंचते रहे अगर आप किसी की पीडीएफ चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है ब्लॉग पर भी आप ये पढ़ सकते हो साथ ही में टेलीग्राम फेसबुक पर भी ये डेली पोस्ट किया जाता है तो आप वहां पर जुड़ सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ वीडियो को एंड तक देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए रहने वाला है सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा हिमाचल प्रदेश में वन स्टॉप सेंटर एक केंद्रीय प्रयोजित योजना 26 सितंबर 2017 को निम्नलिखित में से किस स्थान के परिसर में संचालित की गई <coughs> यह एक केंद्रीय प्रयोजित स्कीम की बात की जा रही है वन स्टॉप सेंटर जिसका नाम है 26 सितंबर 2017 को जो है लॉन्च की गई थी तो आपको बताना है कि किस स्थान के परिसर में जो है ये संचालित की गई थी <coughs> यहां पर आपको स्थानों के नाम दिए गए हैं राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोड़ा कमला नेहरू अस्पताल या रेड क्रॉस बिल्डिंग जोनल हॉस्पिटल सोलन तो इसका राइट आंसर आपको बताना है तो जो आपकी वन स्टॉप सेंटर केंद्रीय प्रयोजित योजना थी 26 नंबर 2017 को जो है वो किस स्थान से संचालित किस किस स्थान के परिसर से संचालित की गई थी वो की गई थी रेड क्रॉस बिल्डिंग जोनल हॉस्पिटल सोलन से ये इसके परिसर जो है से जो है इस संचालित की गई थी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर यानी रेड क्रॉस बिल्डिंग जोनल हॉस्पिटल सोलन में स्थित है तो यहां से जो है ये संचालित की गई थी वन स्टॉप सेंटर केंद्र प्रयोजित योजना है आपको डेट भी याद रखनी है 26 सितंबर 2017 को ये लॉन्च की गई थी अब यहां पर जो आपका मेडिकल जो आपका राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ये कांगड़ा में स्थित है साथ ही बात करें राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोड़ा तो ये भी आपका कांगड़ा में स्थित है और कमला नेहरू अस्पताल ये शिमला में स्थित है और इसका जो पुराना नाम था वो क्या था लेडी रीडिंग अस्पताल कमला नेहरू अस्पताल का पुराना नाम क्या था लेडी रीडिंग अस्पताल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका लेडी रीडिंग अस्पताल था शिमला का नाम बदलकर क्या रखा गया तो नाम रखा गया कमला नेहरू अस्पताल शिमला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले बीआरजीएफ यानी बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के अंतर्गत शामिल है आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले जो हैं वो आपके बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के अंतर्गत शामिल है लाहौल स्पीति और सिरमौर सिरमौर और चंबा सिरमौर और किन्नौर चंबा और लाहौल स्पीति तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है नहीं सिरमौर और चंबा जो है ये दो जिले हिमाचल प्रदेश के बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के अंतर्गत शामिल है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आम का अधिकतम उत्पादक है आम का अधिकतम उत्पादक कौन सा जिला है हिमाचल प्रदेश में तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर यानी कांगड़ा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आम का सर्वाधिक उत्पादक उत्पादन करता है और अधिकतम उत्पादक देश सॉरी उत्पादक जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो है कांगड़ा और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि जो कांगड़ा जो है वो वो चावल उत्पादन में भी हिमाचल प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है यहां पर बात करें हम किन्नौर की तो किन्नौर में क्या मुख्य रूप से मिलता है आपको किन्नौर का जो अंगूरों की घाटी कहा जाता है किसे रिब्बा को किन्नौर में स्थित है चंबा की बात करें तो चंबा को शहद व दूध की घाटी कहा जाता है और उन उत्पादन में जो है चंबा सर्वप्रथम है हिमाचल प्रदेश में और यहां पर बात करें आपके शिमला की तो शिमला में आपका शिमला जो है सेब उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है आपको ये याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि बयांगी जंबू और देसर किसकी किस्में हैं भेड़ों की मक्की की मछली की या ऊन की तो जो आपकी बयांगी जंबू और देसर है निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर यानी ऊन की जो आपकी बयांगी दंबू और देसर है वो किसकी किस्में ये ऊन की किस्में है यहां पर बात करें भेड़ों की तो भेड़ों की जो किस्में हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था भेड़ों की जो किस्में है कौन सी पोलवर्थ कोरडोल ब्लैक पेस और बंगी ये किस्में जो है भेड़ों की है मक्की की बात करें तो मक्की को भी हम डिस्कस कर चुके हैं गंगा विजया अंबर गंगा विजया अंबर और हिम 123 जो है वो मक्की की किस्में मछली की बात कर रहे तो मछली की किस्में ट्राउट मिरर कॉर्प माशीर ये मछली की किस्में और बात करें आपके भेड़ भेड़ों की हो गया मक्की की हो गया मछली की हो गया तो ये जो सभी की किस्में हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं यहां पर जो बयांगी जंबू और देसर दी गई है वो दी गई आपकी मुख्य रूप से ऊन की किस्में तो आपको ये याद रखना है नेक्स्ट है 
और जो आपका ऊन उत्पादन है सर्वप्रथम जिला है हिमाचल प्रदेश का वो चंबा है बात करें अम्बेदा जलागम परियोजना जो आपकी अम्बेदा जलागम परियोजना है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है ऊना में मंडी में चंबा में या कांगड़ा में तो जो आपकी अम्बेदा जलागम परियोजना है हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर है यानी ऊना में अब जो आपकी जलागम या अम्बेदा जलागम परियोजना तो आपको याद रखनी है ऊना में है मंडी की बात करें तो मंडी में मुख्य रूप से कौन सी परियोजना है आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ जो आपकी उहल पर जल परिद्युत परियोजना है उहल जल विद्युत परियोजना वो कहाँ पर है मंडी में स्थित है उहल चरण थी जो जल विद्युत परियोजना है मंडी के जोगेंद्र नगर में स्थित है और अगर बात करें हम मंडी की उहल नदी की तो उहल नदी की जो बात करें तो ये जो जोगेंद्र नगर ओहल चरण थ्री जो प्रोजेक्ट हुए मंडी के जोगेंद्र नगर में स्थित है आपको ये याद रखना है चंबा की बात करें तो चंबा में मुख्य रूप से हिब्रा जल विद्युत परियोजना बैरासोल जल विद्युत परियोजना साल जल विद्युत परियोजना ये मुख्य रूप से चंबा में स्थित है और कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में मुख्य रूप से आपका है शाहनगर जल विद्युत परियोजना है जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है शाहनगर जल विद्युत परियोजना और शाहनगर जो सिंचाई परियोजना है वो कांगड़ा में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है शाहनगर आपको ये याद रखना है क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है जैसे कि हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में पहले क्वेश्चन में कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है तो ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर है शाहनगर सिंचाई परियोजना ये कांगड़ा में स्थित है तो आपको ये याद रखना है शाहनगर सिंचाई परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है यहाँ पर बात करें आपके बल्दवाड़ा की जो आपका बल्दवाड़ा परियोजना है बलद्वाला सिंचाई परियोजना ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और जो आपकी नेक्स्ट यहाँ पर चांगर चांगर सिंचाई परियोजना है जो है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए शाहनगर सिंचाई परियोजना कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी और बलद्वाड़ा मंडी में पड़ती है और आपकी चांगर जो है वो बिलासपुर में पड़ती है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में रेशम के धागों के कितने रेलिंग यूनिट निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में रेशम के धागों के कितने रेलिंग यूनिट निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं शून्य एक पाँच या तेरह तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर यानी पांच रेलिंग यूनिट जो है निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं किसके रेशम के धागों के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है तो पांच रेलिंग यूनिट जो है निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की पूछा गया कि शिमला जिले में पायराइटर कहाँ पर पाया जाता है पायराइटर शिमला जिले के कौन से स्थान में पाया जाता है आपको बताना है तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर यानी तारा देवी में शिमला के तारा देवी में जो है वो पाई राइटर पाया जाता है यहाँ पर बात करें आपके नाल देरा की तो नाल देरा में मुख्य रूप से पाए जाते हैं आपके बैराइट्स हैं बैराइट्स जो आपका एलिमेंट होता है बैराइट्स के भंडार हैं नाल देरा में शिमला के नाल देरा में रोहड़ू की बात करें तो रोहड़ू की जो आपको याद रखनी है वो चांसल चोटी याद रखनी है काफ़ी फेमस है पूछी जाती है कई बार एग्जाम में तो रोहड़ू शिमला जिले में स्थित है चांसल चोटी शिमला जिले के रोहड़ू में स्थित है चांसल चोटी कोटखाई की बात करें तो कोटखाई से आपको याद रखना है कोटखाई जो रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी कोटखाई रियासत की स्थापना की थी आपकी कुमार सेन रियासत के जो राजा थे अहिमाल सिंह अहिमाल सिंह याद रखना है अहिमाल सिंह ने जो है कोटखाई रियासत की स्थापना की थी तो यहाँ पर आपको ये डिटेल्स याद रखनी है क्वेश्चन नंबर नाइन की हम बात करें पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर गज जल विद्युत परियोजना स्थित है शाहपुर कांगड़ा में बैजनाथ कांगड़ा में देहर कांगड़ा में या चीड़ गाँव का शिमला में तो जो आपकी हिमाचल में जो जल विद्युत गज जल विद्युत परियोजना है वो किस किस स्थान पर स्थित है तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर है यानी जो आपकी गज जल विद्युत परियोजना है वो शाहपुर कांगड़ा के शाहपुर में स्थित है यहाँ पर बात करें हम किसकी देहर की देहर कांगड़ा ऑप्शन नंबर थ्री जो है आपका देहर कांगड़ा तो देहर कांगड़ा में कौन सी स्थित है परियोजना देहर कांगड़ा में भी एक परियोजना स्थित है कौन सी देहर परियोजना देहर परियोजना कांगड़ा में स्थित है और बात करें चीड़ गाँव की तो चीड़ गाँव जो है शिमला में पड़ता है और यहाँ पर कौन सी है आपकी आंध्रा परियोजना है यानी आंध्रा परियोजना जो है आंध्रा जल विद्युत परियोजना जो है वो शिमला जिले के चीड़ गांव में स्थित है यहाँ पर बैजनाथ की बात करें तो बैजनाथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बिनवा बिनवा जल विद्युत परियोजना स्थित है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में अगर आप वीडियो को रेगुलरली देखते हैं तो आपको ये पता होगा जो आपकी बिनवा जल विद्युत परियोजना है वो बैजनाथ कांगड़ा के बैजनाथ में स्थित है और बैजनाथ की बात करें तो यहाँ पर हम बैजनाथ से रिलेटेड और भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जैसे कि आपको क्वेश्चन कराया गया था हिमाचल प्रदेश में हवाई खेलों का छात्रावास कहाँ पर स्थित है तो वो कांग
बैजनाथ तहसील में पड़ता है बीड बिलिंग जो हवाई खेलों का छात्रावास है हिमाचल प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन हमारा पूछा गया कि दिव्य हिमाचल दैनिक अखबार कब शुरू हुआ था जो आपका हिमाचल प्रदेश का दैनिक अखबार है दिव्य हिमाचल तो ये कब शुरू हुआ था आपको बताना है 2008 में उन्नीस में उन्नीस में या उन्नीस में तो क्वेश्चन नंबर टेन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू यानी उन्नीस में जो है दिव्य हिमाचल दैनिक अखबार शुरू हुआ था यहाँ पर हम इसके बाद जो अखबार दिव्य हिमाचल की जो आपकी जानकारी कब शुरू हुआ था उन्नीस में तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका 2008 में 2008 में भी हमें एक इम्पॉर्टेंट इवेंट पढ़ चुके हैं क्या हुआ था 2008 में 2008 में जो आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन थी कालका शिमला रेलवे को जो है वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था 2007-8 में 2008 में बेसिकली बोला जाता है जुलाई 2008 में जो है शामिल किया गया था 1934 की बात करें तो 1934 में जो आपका हिमाचल प्रदेश का प्रथम द्विभाषिक जो आपका समाचार पत्र था कौन सा क्षत्रिय तेज तो उन्नीस में उसकी स्थापना हुई थी यानी शुरू हुआ था वो क्षत्रिय तेज और उन्नीस की बात करें तो जो वीडियो में पहले भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं वही मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं यहां पर कि जो उन्नीस में हुआ था क्या दिल्ली नंगल ब्रॉड गेज रेल लाइन का विस्तार हुआ था कहां तक ऊना तक तो ऊना तक विस्तार हुआ था दिल्ली नांगल जो आपका ब्रॉड गेज रेल लाइन थी उसका विस्तार हुआ था उन्ना तक उन्नीस में तो दिव्य हिमाचल कब स्टार्ट हुआ था आपका ये उन्नीस में स्टार्ट हुआ था आपको याद रखना क्वेश्चन नंबर इलेवन है हमारा पूछा गया है कि आईएसबीटी शिमला का नामकरण किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से किया गया जो आपका आई शिमला जो आपका बस स्टैंड है उसका नामकरण जो है वो किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से किया गया है राजीव गांधी के अटल बिहारी वाजपेयी के इंदिरा गांधी के या जवाहरलाल नेहरू के तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर है जो आपका आई शिमला है उसका नामकरण इंदिरा गांधी जी के नाम पर किया गया है यहाँ पर राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी किस तरह से हिमाचल में रिलेटेड है हिमाचल में हम क्या इस के रिलेटेड फैक्ट याद कर सकते हैं जो आपके राजीव गांधी तो राजीव गांधी आपको पहले मैं आपको बता चुका हूं जो कि जो आपका राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज है वो कहां पर स्थित है पपराड़ा कांगड़ा में स्थित है आयुर्वेदिक कॉलेज राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज कांगड़ा के पपराड़ा में स्थित है अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ही है हिमाचल प्रदेश में इनका निवास स्थान है कहाँ पर मनाली के प्रेणी में ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो निवास स्थान है ये मनाली के प्रेणी में स्थित है और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनसे रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स हमें पता होते हैं कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था उनके द्वारा जो बाबा काशी थे उन्हें पहाड़ी गांधी का खिताब दिया गया था साथ ही में जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जो आपका चंबा चंबा डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज है चंबा मेडिकल कॉलेज जो है उसका नामकरण किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के नाम पर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से आपको ये याद रखना है क्वेश्चन नंबर इलेवन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री है इंदिरा गांधी के नाम पर जो है आईएसबीटी शिमला का नामकरण किया गया है क्वेश्चन नंबर इलेवन है हमारा पूछा गया कि कालका शिमला रेलवे लाइन को मैं कुल कितनी सुरंगे हैं कालका शिमला रेलवे लाइन में कुल कितनी सुरंगे हैं एक सौ एक एक सौ दो सौ या एक सौ तीन तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर है यानी कालका शिमला रेलवे लाइन में कुल एक सौ तीन सुरंगे हैं यहाँ से आपको और क्या याद रखना है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन पर सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है सबसे बड़ी सुरंग आपसे मैं बहुत बार डिस्टर्क जो आपका डिस्कस कर चुका हूँ तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है कालका शिमला रेलवे लाइन की तो इसका आंसर आपको मैं नहीं बताने वाला क्योंकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए वीडियो को आप अगर रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा और काफ़ी कॉमन होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो आपकी लंबी सुरंग है वो कौन सी है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमारा पूछा गया है कि संजौली में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर स्थित सुरंग का निर्माण कब हुआ जो आपकी संजौली में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर जो सुरंग है उसका निर्माण कब हुआ अठारह सौ इक्यावन में अठारह सौ तिरतालीस में अठारह सौ सतहत्तर में अठारह सौ सतासी में तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर है यानी अठारह सौ इक्यावन में जो है वो संजौली में हिंदुस्तान सड़क तिब्बत सॉरी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर जो है सुरंग का निर्माण हुआ था अठारह में यहाँ पर डेट्स जो यहाँ पर रखी गई है उससे रिलेटेड भी आपको माइंड में स्ट्रक होना चाहिए कि इन तारीख में कौन सा इवेंट महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इवेंट जो है वो हुए हैं अठारह की बात करें तो अठारह में क्या हुआ था हम पिछली वीडियो में इससे पहले की जो हमारी क्लास थी क्लास 33 तो उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं अठारह में क्या हुआ था आपका जतोक कैंट यानी जतोक छावनी जो हिमाचल प्रदेश में कुल सात सैनिक छावनी है उसमें से जो जतोक सैनिक छावनी है उसका जो निर्माण किया गया था किसके द्वारा ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित की गई थी जतोक सैनिक छावनी तो ये अठारह में की गई थी 
बात करें अठारह की तो मंडी में जो आपका विक्टोरिया ब्रिज है वो बना था अठारह में अठारह में भी अब का हम वीडियो में पहले काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं तो आपके माइंड में एकदम से स्ट्रक होना चाहिए जैसे कि आप जैसे ही आप डेट्स देखो कोई तो आपके माइंड में स्ट्रक होना चाहिए कि किस डेट को कौन सी जो इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए ज़्यादा नहीं तो आपको जो आपके मुख्य मुख्य इवेंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वो तो आपको माइंड में स्ट्रक होना ही चाहिए अठारह सौ यानी एटीन में क्या हुआ था आपका गेटी थिएटर खोला गया था शिमला में गेटी थिएटर जो आपका खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा वो अठारह सौ में खोला गया था क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हमारा पूछा गया है कि मड़ी नामक स्थान किसके समीप स्थित है जो आपका मड़ी नामक स्थान है किसके समीप स्थित है कुंजम दर्रे की स्थित रेतांग दर्रे की स्थित समीप या फिर आपका सांच दर्रे के समीप या बाराचा दर्रे के समीप तो जो आपका मड़ी नामक स्थान है वो किसके समीप स्थित है तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू यानी रेहतांग दर्रे के पास में जो है ये मड़ी नामक स्थान स्थित है यहाँ पर बात करें कुंजम दर्रे की तो कुंजम दर्रे के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये लाहौल स्पीति में पड़ता है रोहतांग आपका कहाँ पर पड़ता है ये कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है रोहतांग दर्रा साच पास की बात करें साच दर्रे की तो ये चंबा को पांगी क्षेत्र से जोड़ता है और पांगी क्षेत्र से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि जो आपका हिमाचल प्रदेश में आवासीय इकाई है वो कहाँ पर है पांगी डिस्ट पांगी जो आपका पांगी में पड़ता है कौन सी आवासीय इकाई और बारलाचे की बात करें तो बारलाचा आपका मेनली लाहौल स्पीति में पड़ता है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हाँ निवन में से कौन एच पी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आई टी एंड ई गवर्नेंस यानी एस के अध्यक्ष हैं तो जो आपका एस टी ई जी है आपका आ, कौन सा सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आई टी एंड ई गवर्नेंस तो इसके अध्यक्ष कौन है आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन है मुख्य सचिव सचिव आई टी भारत सरकार मुख्यमंत्री या डायरेक्टर जनरल एन आई सी तो इसके जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं आपको पता होना चाहिए एच पी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आई टी एंड ई गवर्नेंस के तो जो आपके इसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर है बात करें एस की तो ये फॉर्म हुआ था कब आपका 1860 में सॉरी 1860 में नहीं ये आपका हिमाचल प्रदेश में जो वर्क इम्प्लीमेंट इसका 2006 से 8 के बीच में हुआ था और बात करें ये फॉर्मेशन की इसकी जो आपका सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आई टी ई गवर्नेंस की इस प्रोजेक्ट की तो ये फॉर्म इन द मैटर ऑफ एक्ट यानी मैटर ऑफ एक्ट ट्वेंटी वन ऑफ एटीन सिक्सटी जो आपका मैटर ऑफ एक्ट ट्वेंटी वन ऑफ एटीन सिक्सटी था उसके तहत इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की पूछा गया है कि अठारह सौ सतासी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुंदर नगर की सुमन रावत किस खेल से संबंधित है अब सुमन रावत का नाम यहाँ पर आया तो आपको पता होना चाहिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब मिला था कब मिला था और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित इन्हें अठारह यानी एटीन में जो है वो सॉरी एटीन एटी सेवन में जो है सुमन रावत को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये सुंदर नगर के निवासी हैं के निवासी हैं सुंदर नगर में इनका निवास स्थान है तो ये आपको बताना है कि सुमन रावत जो है वो किस खेल से संबंधित है कबड्डी से कुश्ती से हॉकी से एथलेटिक्स से तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर है जो सुमन रावत है वो एथलेटिक्स से संबंधित हैं बात करें कबड्डी की तो कबड्डी से हिमाचल प्रदेश का जो मुख्य खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जैसे कि कविता ठाकुर कविता ठाकुर की बात करें अजय ठाकुर की बात करें या पूजा ठाकुर की बात करें तो ये कबड्डी प्लेयर है हिमाचल प्रदेश से और बात करें कुश्ती की तो कुश्ती में सबसे बड़ा नाम आपको देखने को ही मिलता है चाहे बात करें भारत हिमाचल की भारत की पूरे विश्व की तो काफ़ी नाम इन्होंने कमाया है दिलीप सिंह राणा जिनको ग्रेट खाली के नाम से भी जाना जाता है तो कुश्ती से रिलेटेड वो थे और हॉकी की बात करें तो हॉकी की बात करें तो हॉकी का आपको पता होना चाहिए जो आपके चरणजीत सिंह थे चरणजीत सिंह हिमाचल प्रदेश से हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं उन्नीस में तो जो हॉकी और इससे रिलेटेड और भी जो व्यक्तित्व है वह कौन सीता गोसाई सीता गोसाई जो थी वो वो भी इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन रह चुकी है और वो नहान से बिलोंग करती हैं और उनको जो है वो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हॉकी से आपको इन दो शख्सियत के नाम याद रखने कौन चरणजीत सिंह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था चरणजीत सिंह को 1964 में ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं और सीता गोसाई का भी आपको नाम याद रखना है कैप्टन ही हॉकी टीम ऑफ इंडिया और ये नाहन से हैं 
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सुमन रावत जो है वो किस खेल से संबंधित एथलेटिक्स से संबंधित आपको ये याद रखना है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पूछा गया कि हिमाचल की कौन सी दो महिला खिलाड़ियों ने दो हजार खेलों में स्वर्ण पदक विजेता महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है तो जैसा कि आपको मैं पहली जो आपकी हॉकी खिलाड़ी हैं उनका नाम बता चुका हूँ उनका नाम कविता ठाकुर और दूसरी कौन सी आपको यहाँ पर बताना है तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का ऑप्शन नंबर वन एकदम सही है यानी 2014 एशियाड खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जो टीम रही थी महिला कबड्डी टीम इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था पूजा ठाकुर और कविता ठाकुर ने किया था ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर है आपको क्वेश्चन इसी तरीके से याद रखना है हिमाचल प्रदेश की कौन सी दो महिलाएँ थीं जिन्होंने कि दो में जो आपके एशियाड खेल हुए थे उनमें स्वर्ण पदक विजेता रही थी महिला कबड्डी टीम इंडिया की तो उसका प्रतिनिधित्व किया था पूजा ठाकुर और कविता ठाकुर हिमाचल प्रदेश से तो आपको काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट होता है आपको ये याद रखना है क्वेश्चन नंबर एटीन की हम बात करें पूछा गया कि जिला शिमला के किस स्थान पर गोल्फ कोर्स स्थित है जिला शिमला के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वो गोल्फ कोर्स स्थित है कुफरी में नालदेरा में रोडू में या रामपुर में तो ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर है यानी नालदेरा में नालदेरा में जो है वो आपका गोल्फ कोर्स देते हैं बात करें कुफरी की तो कुफरी से रिलेटेड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जो आपका एफसीआई का यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो आपका फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है वो कुफरी में स्थित है और बात करें सीपीआरआई की यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका कुफरी में स्थित है रोडो की बात करें तो चांसल चोटी यहाँ की इंपॉर्टेंट और रामपुर की बात करें तो काफ़ी आपको काफ़ी कॉमन है ये आपको पता होगा जो आपका रामपुर में लगता है लवी मेला लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान किस जिले में स्थित है हिमाचल प्रदेश में जो है राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है वो कौन से जिले में स्थित है आपको बताना है हमीरपुर में मंडी में कांगड़ा में या ऊना में तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर है यानी कांगड़ा में जो आपका राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान है हिमाचल प्रदेश में वो जिला कांगड़ा में स्थित है यहाँ पर बात करें आपकी हमीरपुर की तो हमीरपुर में भी एक जो आपका इंस्टीट्यूट फेमस है कौन सा एनआईटी एनआईटी जो है हमीरपुर में स्थित है नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो हमीरपुर एनआईटी हमीरपुर में स्थित है मंडी की बात करें तो मंडी में आईआईटी आई टी आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी में स्थित है और ऊना की बात करें तो ऊना में क्या है आपका भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईआईटी जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का संस्थान है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है तो आपको ये सभी याद रखने हैं इसी तरीके से आपको अगर आपसे कोई भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पूछा जाता है या आपके सामने कोई डिटेल आती है तो उसी से आपको रिवाइज कर लेना है कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर स्थित है हमीरपुर में एन है मंडी में आई है कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान है और ऊना की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल आई टी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्थित है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा पूछा गया कि डॉक्टर वाई एस परमार वानकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय के पहले उल उल सॉरी उप कुलपति कौन थे जो आपके उप कुलपति थे कौन किसके डॉक्टर वाई एस परमार वानकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन थे के एल सॉरी एल आर वर्मा एम आर ठाकुर एल आर वर्मा या फिर आपका एच आर कालिया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका डबल हो गया है तो आप इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि डॉक्टर वाई एस परमार वान की एवं उद्यान विश्वविद्यालय के पहले उप कुलपति कौन थे बात करें यहाँ पर इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैट आपको याद रखना है कि डॉक्टर वाई एस परमार वान की एवं उद्यान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है तो ये आपका पालमपुर में स्थित है पालमपुर में नहीं सॉरी नौणी में स्थित है नौणी में ये स्थित है डॉक्टर वाई एस परमार वान की उद्यान विश्वविद्यालय सोलन के नौणी में स्थित है और नौणी के भी ओच घाट में स्थित है इसी के साथ आपको क्या याद रखना है हिमाचल प्रदेश जो आपका एच पी है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और साथ ही में कौन सा जो आपका पढ़ता है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और साथ ही में कृषि विश्वविद्यालय तो इन सभी के स्थापना वर्ष जो आपको इस क्वेश्चन से याद आने चाहिए यानी आपको माइंड में स्ट्रक होना चाहिए कि जो आपके अगर आप डिस्कस कर रहे हो डॉक्टर वाई एस परमार वान की उद्यान विश्वविद्यालय तो इसी के साथ आपको क्या और क्या रिवाइज करना है साथ ही में आपका जो कृषि विश्वविद्यालय जो आपका पालमपुर में स्थित है और साथ में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी यानी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो कि शिमला में स्थित है तो आपको इन सभी के जो है वो आपके स्थापना वर्ष याद करने हैं 
है याद रखना यहाँ पर डॉक्टर वाई एस परमा बानकी उद्यान विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी उन्नीस में बात करें कृषि विश्वविद्यालय की तो उसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में और जो आपकी एच है यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में याद रखनी है इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि पहले उपकुलपति कौन थे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक पहुँचते रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप इसका पी चाहते हो तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हो ब्लॉग पर भी ये पोस्ट आप पढ़ सकते हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सभी लिंक दिए गए हैं आप वो ज्वाइन कर सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर